，眼看菲律宾棋王全国冠军庄宏明就要锁定胜局，夺得冠军宝座，但是曹岩俩一招妙手弃车，锁定胜局。这盘棋尤为精彩。红方曹岩磊开局架中炮，菲律宾棋王正马保足，红方拱兵至马，黑方呢先平炮。那红方上一正马，黑方出车捉炮，但炮有根。那红方。出直车，黑方过河车，那红方平炮要求对车，黑方这里呢官招一般呢多走平车压马，让红方进车保马之后，黑方再起横车，那红方上正马，黑方呢可以炮正中路，走下去呢双方军事。那实战黑方接受对车，红方把车一蹬，黑方拱卒防止红方形成两头蛇，将来呢黑方双马不活。那红方上正马，准备啊加快大车的出动速度。黑方正马之后，红方跟着上正马，黑方抢先出车，红方则起横车。那黑方不让红方的车呢亮出来，他进炮封车。那红方打算从中路突破，拱起了中兵。那黑方这里啊，呃，最精准的还是应该退炮。实战呢，他是飞了一手象。那红方形成加马当头。黑方上马，红方拱兵，那下一步棋啊有吃马的先手。黑方呢把马吃掉，那红方把马对掉，之后黑方拱卒吃兵。这里红方如果进炮打掉也是红方稳吃先手啊。比如说黑方补个士，然后红方呢再拱边兵。这里呢红方还是比较好下。那么实战红方呢先拱三路兵，假如黑方用卒吃，那红方刚好呢打一枪啊，等黑方呢。上市之后再上马，这个阵型呢把炮退回来，然后呢再从中路上马，这棋呢也是红方猛吃先手，优势呢更大。那么当时黑方不敢拱卒，先进车打算吃马，但是红方上马之后呢吃着黑方的马，黑方只好先逃马。那红方拱三兵渡河，黑方进炮打边兵，红方平兵打算吃卒，这黑方的卒啊不能渡河，否则红方继续进马。啊，黑方比如说再拱卒斜炮，红方呢挂角将黑方只能弃将，红方一退炮，这期黑方的马呢上不来，啊，将来红方完全控盘，大占优势。只待黑方退炮，打算拱卒斜马，红方先补士，黑方拱卒打算吃马，红方呢就平兵保马。那么行棋至此，作为黑方来说啊，最精准的还是应该先上马，啊，但是呢不能吃马。如果此时吃马，红方平兵吃炮之后呢，带枪，黑方只能先补士，红方可以多吃黑方一个大马，这样的话红方多子占优，因为红方呢是车双炮过河兵，黑方单车寡炮。那么实战黑方补了一手士，这是本盘棋里边黑方走出的最大漏招，导致黑方输棋的关键一手棋。那么正招呢应该是上马，假如红方拱兵，黑方把马一吃，红方平兵，黑方平炮，这棋呢还是黑方处于下风，但是黑方呢。要比实战好一些。那咱们回到实战，黑方补士，红方拱兵渡河，黑方再上马，红方拱兵斜马，黑方继续上马。那红方拱兵之后，不给黑方啊吃兵的机会。那黑方平炮打算乘底将军，红方呢平炮，将领呢可以飞下骑马，而且呢还瞄着黑方底下，黑方形成单子炮，准备呢把车锁在家里边。那红方进车啊，黑方锁不住。所以呢，进炮打一枪，红方飞下之后呢，还吃马。那现在这个马呢不好逃，实战挂角将军。那如果说把马跳到这个位置呢，红方可以拱兵了。啊，这个棋呢你啊，如果说去吃炮，那红方一旦平车下不行的叫杀，黑方守不住。啊，这里如果说你再选择退车，那红方强行进马，啊，这棋呢就守不住了。那么实战黑方挂角将军，红方用士吃马。黑方抓红明平炮叫杀，眼看黑方进炮一将，红方起帅，进军一将，即可形成绝杀。就在此时，曹岩的大师啊，妙手送车，一招锁定胜局。黑方抓红明啊，投资认输。为啥要认输呢？假如这个棋他选择平车躲开，那咱们发现进炮轰一将，黑方一落下，红方。进车绝杀无解。那如果说把车吃掉呢？红方打下一将，黑方只有下掉，平炮打车，红方呢也是胜定的局面。
那下一步起啊，吃着笑，你这里点一跤呢，他就起来，谢定远没起，你这里还得飞笑，然后红发进马，那下一步起卧槽嘛，一跤一平炮，这棋呢要连杀，你如果说退炮防守，那红发这里啊还可以炮正中路，这棋呢是守不住的，啊，将来啊红发胜定，黑发投资正输也是必然的选择，那这一盘棋呢就是这样，感谢大家的观看，咱们下一节视频啊更加精彩，再见。